story. Ni mimi Shena ambaye ni dating assistant na pia life coach wa official dating assistant. Leo niko na Casey. Casey yeye bwana anaishi Ujerumani na tutasikia mengi kutoka kwa Casey na kuna vitu vingi ambavyo tutajifunza kupitia yeye. Yeye anaishi Ujerumani lakini bado hajafunga ndoa. Kwa hivyo unajua tu wengi wamezoea kwamba ukiwa unaishi Ulaya basi umeshaolewa lakini yeye bado hajafunga ndoa. Kwa kuna mengi ambayo tutasikia kupitia kwake. Tuteke masikio yetu na tuweze kuenjoy na ku kama ilivyo kawaida yetu. Watu wa order <laughs> the story. Karibu sana Casey na ningependa utuambie wewe ni nani, uko wapi, unafanya nini, alafu tuweze kuendelea na kipindi chetu. Okay, thank you. Uh, mimi hapa jina la mtandao ndo Casey, alafu <laughs> watu wengi ambao wamenizoea ni hilo. Lakini naitwa Zena. Okay, okay Zena. Yeah, naitwa mm. Zena. <laughs> ni mtanzania ambaye naishi Ujerumani kwa sasa. Mhm. Yeah, sijaolewa still single. So <laughs> uh-uh, not single in a relationship. <laughs> yeah. Ah, yeah, in a relationship. <laughs> so hivyo sijaolewa. Bila ni mama na mtoto mmoja. Okay. Wa kiume. Yeah. Ongera sana, ongera sana. Asante. Okay Casey. Um wewe uko Ujerumani na kama ulivyosema kwamba hujafunga ndoa bado ila una mtoto. Mtoto ana umri gani kwa sasa? Ana miezi tisa. Ah, ana miezi tisa. Anaenda kumi, ya, yeah. kumi tarehe 29 anatimiza kumi. Ah, ana na miezi kumi. Okay. Na wewe tayari ni una mwaka. Kwa hiyo maana ulienda kabla kakaja kaja hakajazaliwa. Exactly. Nilienda na mimba. Okay. Na wewe umeoloa na Mjerumani ambaye ni piwa Mjerumani, si ndivyo? atujaona bado ila yes. Kwa nini tena nasema hichi kitu jamani tuwe mniwe radhi mniwe radhi na uniwe radhi case. <laughs> Usijali ni Mjerumani hey. si wali. Okay. From Bavaria yeah. Okay. Na ilikuwa ni ndoto yako kuingia kwenye mahusiano na mzungu? Yes. Oh. Hey. Yes. <laughs> Nimefurahi kusikia hilo jibu. Maana mlisema kwa hisia. Ya. Yeah. <laughs> Okay. Ni ilikuwa ni mtoto yangu na ni mzungu. Yaani mm-hmm. mimi mzungu namchukulia kama labda from Europe. Mhm. America hivyo. Eh. Uh-huh. Lakini sio kinembe mturuki. Sio ni kama so. Okay. Nikisema mzungu ndio hivyo ilikuwa ndoto yangu hivyo. Sio mchina mm-hmm. sio nini. Yeah. Mhm. Maana wengine ukisema mzungu wanajua watu wote wote. Okay. Yeah. Okay. okay. So mimi nilikuwa hiyo ndoto yangu kwa sababu nilikuwa na dada yangu na kaa naye nyumbani, alikuwa analelewa na wazazi wangu. So alikuwa ana date mzungu. Okay. Wakawa anaongea hivyo online nini? Nikawa natamani. Sasa waga akiongea naye kipindi hicho ilikuwa ya huu. Mm-hmm. Anakaa na laptop yake pale na maiki. Ukitaka tu kumsalimia mzungu wake anakwambia mkaoge, mpendeze kama ni usiku mfai na night dress mumsalimia shemeji sasa shemeji so hivyo nikawa natamani japo yeye akubahatika kuolewa na mzungu kaolewa na mkenya okay yeah so miaka ikae imeenda imeenda nilikuwa natamani mzungu lakini nilikuwa natamani mzungu ambaye anaishi Tanzania okay yeah nilikuwa sijawaza bado kutoka nje ya Tanzania nilikuwa naisi labda nikimpata wa mbali sitaweza Yaani hatutaweza kudumu hivyo ukisikia story nyingine wazungu mnaka kwenye mahusiano sio miaka saba mpaka kumi ndio mnakuja kuoana mzungu mpaka kuvalisha pete usote ni nini nataka hapa hapa Tanzania hivyo mm. lakini okay. kwa katika hizi harakati zako za kuhakikisha kwamba unatimiza ndoto yako kwa sababu tunavyojua Tanzania wazungu ni wachache sisi wa Afrika ni wengi kwa katika hizi harakati zako weza kutimiza ndoto yako ni njia gani ambazo ulizitumia ambazo unaweza kushare na sisi kwamba kuhakikisha kwamba unakutana na huyu mzungu. Okay. Ya yeah, ndoto nilikuwa nayo lakini eh, udhaifu wangu ni kwamba nilikuwa sifanyi kazi. Unajua unata, mm-hmm. yani unakuta ile tu unatamani lakini juhudi hauna. Kama nilikuwa ndio najua tips kwamba mm-hmm. I have to go out Mm-hmm. Nitoke niende places hivyo. Mhm. Nikatafute mzungu. Nilikuwa natoka. Napendeza nini natoka? He. Mzungu tu aki akinisogelea. Hivyo umeniona mimi ni malaya au? Sijui ni nani. Tunajua sikiliza. Sasa kiudi nyumbani. Nikiudi nyumbani nasema, "He, ifi msi nimetoka ili nitafute mzungu." Lakini <laughs> nasema, "He." Wewe umenichukuliaje yani kwamba labda eh hivyo. 
kama kuna mzungu alinampa sijui nataka ni uwe rafiki yangu ni nikaambia hivi una hela nikaambia no i need to company yani ivo yani mpaka kulikuwa kwanza kumekucha yani nilikuwa nimekaa club mpaka saa kumi tuseme tuseme tukusa kucha twende tu company hivyo yani si atufanye chochote lakini nahitaji tu company nikaambia hivi kama una hela sawa kwa sababu nitatumia muda wangu mhm basi akaniambia hivi no mistake kununua mimi nimekupenda mhm kwa hivyo sasa kulikuwa kuna wadangaji wengine ngoja tunitumie hivyo wadangaji wale professional kabisa mhm kwa wana yeye mwenyewe anamendea yani nikaambia hivi huyo dada hapo mhm si just imagine ni mzungu na hapo ndoto yangu nimepata mzungu lakini <laughs> bado nimepatwa nikaambia <laughs> <laughs> mpate huyo <laughs> eh nikaambia mchukue huyo hapa kaniambia mimi nakupenda wewe si nini hivyo nikaambia hivi dada naomba u play party yako basi nikamwacha pale yani nilikuwa naona kama mtu akinifata vile yani naona kama malaya sasa kwa nini nimetoka hivyo yani ndoto <laughs> nikasi zifanyi kazi nikaama kwenye hiyo ya kutoka toka nikaenda sasa kwenye online dating ah okay <laughs> Online dating nilishauriwa na rafiki yangu Rex. Ah, okay. Yeah, apo, lakini kipindi hiko natumia online dating nilikuwa na na mzungu mwingine ambaye sio stable relationship ni sema alikuwa mm-hmm. na familia yake lakini alikuwa anafanya kazi Tanzania tu. Okay. Kwa so, mzungu alikuwa na occupy time yangu na tuseme 75 of my time. Mhm. 75%, mm-hmm. 25 and tuseme kazi. Mhm. Kwa hiyo nikawa sina ule muda. Rex anambia hivi you have to find your dream mm-hmm. husband. Yaani mm-hmm. usimwendekeze huyo. Sijui ni na nini hivyo. Nikawa mm-hmm. sasa okay. Najitahidi sasa. Hivyo. Mm-hmm. Tunaingia mm-hmm. online sijui nini. Unapata mtu online vile vile tena. Yaani unakuta labda nice kama scammers. Mhm. Tayari mtu yupo ambaye anachukua muda wangu. Kwa hiyo yaani nasahau lengo langu. Yeah nilikuwa na focus na huyu mtu ambaye tayari ana maisha yake mm-hmm. ana familia yake. Mm-hmm. Yeye yeah, pia alinambia kwamba ukipata boyfriend just be free kwa naye hivyo. Uh, uniambie kwa sababu mm-hmm. mimi tayari nafamilia na wewe unahitaji familia yako. Mm-hmm. Ah. Sema hivyo yani ule utoto nini uko umesahau yani <laughs> unachanganyikiwa una tu na maisha. Mhm. Hivyo tukaendaenda online kuna changamoto zake kuna mazuri yake hivyo kuna mabaya yake ila uwe mvumilivu yani hicho ndio kitu ambacho kinatakiwa kwenye online dating uwe mvumilivu sana alafu pia kazi yangu ilikuwa ni casino so watu wa casino muda wa kutafuta wapenzi ni hatuna sababu unakuta labda unaingia shift ya mchana au tuseme asubuhi hivyo ukiingia kazini ukitoka unalala ukiamka unakula ukiamka tena unaingia kazini kwa ule muda hamna na kazini ulitoka uh, mm. na mfanyakazi au mteja kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana na wazungu pale ndo main campus mm-hmm. kwa unaweza ukamuona lakini mm-hmm. kuombana namba kamera 500 juu zinakuangalia mm-hmm. <laughs> kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana 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 sana, sana. Okay. Mm. Okay. Na online dating ulitumia kwa muda gani? Mpaka kuja kukutana na ambaye ni shemeji yetu. Online dating nilitumia nilitumia muda mrefu sana japo nilikuwa mvivu mm-hmm. lakini nilikuwa naingia nikiona tu ile fulani amekupenda mm-hmm. naingia sasa hivyo ehe. Mm-hmm. Na namtafuta akiniambia wewe nitumie namba yako ya WhatsApp na mtumia tunaingia sasa WhatsApp. Sasa WhatsApp mm-hmm. mwingine anakuambia labda Sijui nitumie sijui picha zako sijui umevaa bikini. Sijui mm. nitumie hivyo. Nahitaji mm. kuna huyo mmoja nilimpata alikuwa naisi yuko serious kwa sababu alinitafuta pia kipindi niko na mimba niko German tayari. Mm. Akajaga kanitafuta tena. Nikamwambia mimi tayari na mahusiano. Mm. Yes. Alikuwa yuko serious sema sikumpenda kwa sababu ni mtoto wa mama. Yaani yaani <laughs> baby mama. <laughs> mtoto wa mama. <laughs> Mm. Yaani ni waarabu, si unajua waarabu wanaishi mm-hmm. nyumbani. Okay. Nyumba nzuri, matajiri, wana maotele mm. si juu manini, lakini still alikuwa kila kitu. Sijui my mom, my mm. dad, nimwambie mm. baba, hivyo, kila kitu alikuwa mm. hivyo. Mm. Sasa so, huyu afa alikuwa mtoto, yani mtoto. Mm. Dream yangu ilikuwa nipate mtu alonizidi at least 15 years from mm. 
Na kwa nini uliisi kwamba upate mtu ambaye amekuzidi at least 15 years? Ndio mtu naisi ana mapenzi yake. Mhm. Yeah, of course. Lakini kwanza kujua kwa nini ulikuwa ume, umeisi kwamba mtu wa miaka 15 ndio anaweza kuendana naye? Uh, Aloni zidi miaka kwa sababu mimi hey. pia yani mtu ambaye na date yake afu akili zetu ziko sawa. Sitaweza kuongeza kitu. Okay. okay. Naitaji mtu ambaye atakuwa ananifundisha kitu. Okay. Yaani sitaki kutumia akili zetu zile za ujanani zile. So unahitaji <laughs> mtu ambaye sababu kunizidi yani okay. 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 Sawa. Na na unaweza kutuelezea short story about mlivyokutana na huyu soulmate wako? Uh, sisi hapa mimi kama nikukwambia ni mvivu wa kufanyia <laughs> ni <laughs> kazi ndoto yao. Mm. So uh, kazi ni kwetu mabosi wetu ni wazungu, ni wajerumani mm. walionua kampuni walikuwa ni wajerumani. Sasa uwaga mimi I'm always uh, in the same. Yaani simuogopi boss. Mhm simuogopi japo wengine wanasema wana, wana, mkali si nini wana unamheshimu lakini umuogopi kuongea english vile unajua ile watu wanaogopa sasa mimi nilikuwa naongea na mtu yote sasa mwenye kasino mwenyewe mhm yule mwenye mjengo yani ule ununua yule mhm sasa pale kulikuwa kuna party za kila mwisho wa mwezi unaambiwa mm-hmm. dress to kill upate za hadi utinde hivyo mhm basi una sikio nimeingia nimependeza mwenyewe party Mhm. Sasa huyo mwenye kampuni akawa yupo. Akaambia wow, you look very nice. Ningekuwa sijaoa. Mhm. Ningekuwa. Mm-hmm. Nikasema really? <laughs> Nikamwambia basi mimi mwenye pia natamani mzungu. Mhm. Yaani natamani, yani ndoto yangu ilikuwa na mzungu. Akaambia mm-hmm. kweli? Mhm. Nikamwambia yes, basi akaishia mm. Okay. I, and before that tulikuwa ni marafiki wa kuchat tu Facebook mm-hmm. na huyo boss huyo ifo ni mm-hmm. mfollow so niki post ya na comment yeye yeah, waga apostig so mimi post zangu ndo waga na comment ndo waga pale tuna, tuna chat mm-hmm. so, baada ya kumwambia vile akanifuata facebook tena akaniambia hivi tumie namba yako mhm no ile kaki pindi kidogo mm-hmm. kuna ile nitafuta muda basi akaniambia nitumie namba yako nikamtumia namba yangu ya whatsapp mm-hmm. nilipo mtumia akunitafuta pia akaka mm-hmm. <laughs> muda Gasi mambo na namba namba afu nitafuti unajua basi ikafika e, ikafika wakati waga yeye hakaita hakai Tanzania anakaa mm-hmm. Czech Republic au Germany mhm kote ana nyumba lakini familia makazi maalumu hapo Czech okay kwa waga Tanzania anakuja tu kipindi kifupi anafanya mambo yake ya kasino akimaliza anaondoka mhm tumeikaa mpaka amekuja tena kurudi Mm-hmm. Sasa yeye kipindi anakuja mimi nilikuwa na night shift. Yeye anaingia tu mchana. Yeye mm-hmm. anaingia asubuhi, jioni usiku anaondoka. Mhm. Eh, nikasema siku hiyo lazima ni wai. Mm-hmm. Maana akiondoka sitampata tena. Mhm. Nikawa hiyo siku hiyo kazini na shukuru ndo akawa anaondoka. Mm-hmm. Sasa nilipofika nimekuja ndio na lengo la kumuuliza, yani unajua ile. Mm-hmm. Lakini nikafika tu akawa ndo anaondoka yuko na, na dereva. Mm-hmm nikamsalimia tu pale nikajifanya ngasema ngoja nimpotezea aone kama siwazi bado hayo mambo. Mhm. Kwa bahati nzuri akanifuata. Akanambia eh usifiki nimesahau, sijasahau. Mm-hmm. Nakumbuka ombi lako. Lakini mm-hmm. you, you seem like a very nice girl. You are very beautiful so you to kukupa mtu. Mhm. Na kutafuta mtu ambaye yuko I need to find you a nice man even mm-hmm. kama wewe mwenyewe. Mhm. Basi akaondoka. Sana. <laughs> Basi alipofuata akani akani text WhatsApp akaniambia kwamba marafiki zangu wengi wauni, yani unakuta mm-hmm. walevi, mm-hmm. wavuta banki hivyo. Mm-hmm. So nahitaji yani unipe muda kidogo lakini mm-hmm. nakutafutia. Tukakaa ikapita kama miezi. Akaniambia hivi, "Eh, kuna mmoja nimempata." Mm-hmm. Na kumbuka ni kazini siku hiyo nimeingia night niko break mm-hmm. akaniambia hii hapa account yake anasubiri umtafute nilipiga tu ukunga mmoja Mpaka watu wakaniuliza wana wanaogopa mabosi wao kumbe una chat name mpaka na mchumba unatafutiwa Kuna nini nikaambia naombeni tu mniache yani hapo hata sija 
Ujashare eh? Sijamtafuta hata huyo mzungu lakini nikali nimechapo. <laughs> Basi nikamtafuta aka ni muoga sana. Mhm. Boyfriend wangu, yani mm-hmm. ni muoga wa wanawake sana. Okay. Uh-huh. Basi akawa ananiogopa. Mm-hmm. Na mimi na ile kwamba siogopi. Eh. So tukawa tuna hivyo. Na namchatisha hivyo hivyo kwa lazima. Kwa hiyo the way ninapomuuliza maswali na yeye uoga anajibu lakini kuniuliza mimi ananiogopa. Mhm. Basi hivyo. Mi Facebook nikaa na na WhatsApp nikaa najipostia vitu vyangu tu. He? Huyo boss yangu anambia hivi, kwani unapost ya mambo kama vile labda sijui a beautiful woman needs a man so to take care of. Hivyo yeah. anambia usipost hivyo, atakuona yeah. kwamba unapenda. Kwa sababu tunataka ndo ameply party ya ubaba tena. Eh, <laughs> akanitumia kabisa hadi ananitumia kabisa na zile quotes zile za kupost. Nikasema <laughs> okay ngoja sasa hivi nibadilike. Basi nikaa post na ujinga. <laughs> Basi he uweze amini huyu baby wangu huyu he akajaga akazima kabisa mawasiliano na mimi piu <laughs> yani kama miezi minne sijui mmm nikasema Mungu wangu ndo watu washanifanyia mafeke cheni ni ma, ma, ma village people <laughs> mbona mbona mtu anitafuti yani unajua ile kimya tu mmm hakutafuti hamna nini na hakuniomba hata namba yangu ya WhatsApp Mhm. He, ni yani kwa mawasiliano kupitia Facebook. Eh. Hey, Nilijisikia vibaya, ikabidi nimwambie yule bosi wangu. Kwa sababu mwenyewe kaniuliza umeishia wapi? Nikamwambia vipi? Eh, mimi naona tu ameacha mawasiliano, kanambia vipi? Eh, mpe muda maana ametoka. Yaani ameachana na mke wake. Mm-hmm. Ametoka ku divorce. Kumbe maskini alikuwa anafuatilia ana divorce papers. Okay. Yeah. Hmm. Na alidewa kuniambia kaniambia kwamba tumeachana miaka ku yani wameachana miaka kumi iliyopita hmm. lakini divorce hawakupeana aku, yani makaratasi hmm. bila waliachana. So, kila mtu akawa na mahusiano yake na huyu mwanamke akiwa na mahusiano awaende awakai sana kwa sababu mwanaume analamika hebu na mjiachane na maana bado mnataka kurudiana. Hmm. Hmm. Akasema kwa kwa kuwa nimepata mtu asije na yeye tena akaniacha kwa sababu hatujaachana. Mhm. Kwa kanieleza hivyo ndo sababu ya kuwa kimya. Mhm. Basi mimi nikaendelea zangu na online dating. Aivuka kimya. <laughs> online dating zenyewe unakutana na watu kama nilikutana na mtu ambaye kanitongoza mimi kamtongoza na Rex. <laughs> <laughs> Sina yeye anajaribu. Eh, anakusanya, anakusanya mapenzi yake. Ikabidi mbona umemtongoza na huyu ni rafiki yangu? Kaniambia hivi njoni wote. Yoyote ambaye atashinda ndio huyu. <laughs> Uyo naye alizidi sasa. Basi, eh tukaenda wote kweli. Mhm. Sasa Rex akaniambia hivi, kwa kuwa wewe rafiki yangu una stress sana. <laughs> na una depression ya mimi nitakuachia. Wewe kwa naye tu huyo. Rex kiboko. Wewe kwa naye tu. Yaani alikuwa tu ananionea huruma vile. Yaani unajua huko mm-hmm. single anakuja huyu tena kapotea. Mhm. Kwa hivyo akaniambia huyo nitakuachia. Eh sema tu tuvona na naye tu ile siku moja tukamwona mmm huyu paswa kichwa sio mwenyewe lakini sio mwenyewe yani kuna msululu wa watu unamsubiri huko sio nyie tu awili mmm tukampotezea he kama 2020 mmm 2020 mmm 2020 shina moja mmm huyo bosi wangu akaniambia hivi anataka aje Tanzania na anahitaji mtu wa kumtembeza Mhm. So I hope upo na una muda. Mhm. Kasema mambo si ndio hayo. Mm-hmm. Na yeye mwenyewe akawa amesha text. Na kuja Tanzania akanitumia hadi ticket sijui kasha kasha book. Kwao nakuja naomba tuonane. Mhm. Kasema hivi sasa kama amenidanganya mara ya kwanza na hakuja. Mhm. Kanitalia kimya sasa hivi aje asije atajua mwenyewe. Mhm. Basi nikaa nimempotezea yani nika sina ile tena mwamko kama mm-hmm. mwanzo. Mhm. He na kweli alikuja akaja ilikuwa January. Mm-hmm. January. Ndo akaja. Mm-hmm. Eh. Kuja na alifikia hapo kwa sino kwetu. Huyo okay. bosi wetu ana chumba chake yani ana, ana room yake juu na kila kitu. Mm-hmm. Waga akifika na huyo waga ndo anaitumia hapo, anakaa hapo mm-hmm. kasi. In case akija na familia ndo atakao hotelini. 
sasa yeye kuja kukuwa na mara yake ya kwanza na yeye boss wake boss wangu akampa sababu ni very ni friends yani ni wale wa utotoni wote yani ehe hiyo basi akampa funguo akamwambia ukae hapo kwa kuwa alikuwa na trip nyingi yani safari unajua anakuja mm-hmm. Tanzania lakini bado ana, ana list ya vitu vyake kwa sababu ya kufanya yeye akaja aka aka nini akanitafuta <laughs> Mimi mswahili akaniambia mm-hmm. tunaonana saa ngapi nikaambia saa 4 kamili he mm-hmm. saa 4 nampigia I'm on the way on the way yeye anafikiri kwamba nimekaribia kumbe mimi ndo natoka nyumbani saa 4 hiyo saa 4 kaka akanisubiri nje kwa kuwa nilikuwa nishaacha kazi niliacha mm-hmm. kazi nilicho ya kwa nikaa kuingia maeneo ya, ya kazini alafu umeacha so vizuri mm-hmm. basi kwa kaka yuko nje ananisubiri kuanzia saa 4 mimi ambaye unatoka nyumbani tena kimara <laughs> you're not serious eh <laughs> okay, si mjerumani kashaza yako kwenda na wakati mama ya mkisuka, okay. kama ni sukari ilipanda <laughs> yani i love that basi mm-hmm. nilipokutana naye nikamuona kasa mbona mzuri afu facebook ka post picha mbaya zinachekesha <laughs> kuna mtu alisema hivi eh wazungu kwenye picha unaonekana wabaya ngoja kutane nao live <laughs> yani ni kweli kabisa afu sasa yani meno yake hapa kama mm-hmm. yako mbele zaidi so nikajuaga ana mapengo mpaka huyo rafiki yangu akaa anamuita mzungu mapengo ametoka <laughs> 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 pale nje nikasema mungu wangu mbona kwenye picha ni tofauti yani kwenye mm-hmm. picha ni mbaya yani ukiingia facebook nikicheketi mm-hmm. na mimi nilikuwa naenda tu kwa sababu ile una, una muemko tu wa kuwa na mzungu mm-hmm. nikaenda nikamwona mzungu akasema he afadhali Mhm. Ivo akanambia hivi, "Eh, niko hapa nje tangu saa 4 kamili." Nikasema, "Mimi nilikwambia ma on the way, it means kwamba niko yani ndo nje ndo nakuja, sio kwamba ndo nakaribia au <laughs> nimefika." Akanambia, "Okay, yani mimi nishazoea kwamba tuko on time." Kwa hivyo I hope next time utakuwa on time. Kwa hiyo ka apologize au likaushie. <laughs> Nilikwambia tu sorry, mimi kusema tu sorry. Nika ile sorry tu ya uo, ya uongo na kweli, lakini mm-hmm. ile sorry yenyewe ile ni kazi sana. Mm-hmm. Mhm. Basi kaambia so okay sorry next time aka akanipa ratiba yake kanamba anahitaji kuona soko kuu la Tanzania ambayo kariako kashaandika mm-hmm. kwenye. Anahitaji kuona bandari, sije anahitaji mpudia, sije nini. Nikaambia mm-hmm. okay roho tuanze na kariako. Basi tumetoka zetu posta mpaka kariako nikampeleka. Mm-hmm. Tumechukua uba mimi nina vira ila yangu. Mhm. Nikalipa uba sinajishaua. Mhm. Najua mzungu yupo labda nitarudishiwa. He. <laughs> Uba umesoma mstatu nikatoa nika langu nika tumefika kari yako tumezunguka na shangara sasa eh huku Ujerumani hakuna soko yani utaenda sije utakuta kila kitu kuanzia vya kula sije nina nini hakuna kama hivi kabisa vile watu wanatembeza sije matunda sije hivi hakuna hivi amna <laughs> watu wanakuja wanaambia hivi boss boss change change wanamwambia <laughs> Mimi naambia mnendeni uko ana hela huyu. <laughs> Basi hivyo anashangaa, yani kila kitu anashangaa. Alipapenda kari yako haya, akapenda matunda yale, sio yanaitwa kokomanga. Mm. Ikawa fungu 2000 nikamnunulia. Mhm. Najifanya tena ndo mapenzi. Eh. Yeah. Nikaribisha Tanzania, najua hela yangu italu. Karudi. Eh. Mhm. Mm-hmm. Basi nika nini ni, ni, muda wa kuondoka sasa tumetoka Kariako tukao tumecho sisi tulienda tena bandari ya tume, tumevuka hadi Pantoni tumepanda tumemtembeza yani nimemtembeza kote ambapo alikuwa anataka mm-hmm. nikamrudisha kasino mhm nimrudisha kasino he naona tu ananiambia bye see you tomorrow <laughs> <laughs> bye see you tomorrow hapo ni bora kulipa uba iko hapi ndio kondoa mambo mamanga na langu ya muda wangu kutembeza. <laughs> Kwanza akama eh yeah, aliniletea kwa zawadi ya perfume. Mm. Ilikuwa ni Miss Dio. Sasa unajua mm. nikasema kwanza kani, alinionyesha kipindi tu tunaenda kale yako kwenye uba. Mm. Ka perfume kaduka sasa. Kaniletea ka perfume ka 10,000. Sasa niko si. <laughs> nikakieka nika hapo yani nikakirudisha kwenye begi lake nikasema kachukua sikuchukua mm-hmm. nilisahau lakini mm-hmm. ningekuchukua basi okay. kwa perfume umeisahau na kulipwa hujalipwa 
<laughs> na kulipa hajanipa uwezo ya mimi nikaniambia tu bye see you tomorrow mimi nikaondoka mm. nikasema okay see you tomorrow akiniona mimi labda sio mimi sirudi <laughs> <laughs> basi nikafika nyumbani sasa kuna rafiki yangu huyo anaitwa Kemi akaniambia hivi eh niambie imeendaje nikaambia hivi ndugu yangu kwanza kanileta kipafumu kidogo sijui kimeandikwa video kile kitakuwa 10000 kile hapo <laughs> jamii hata nauli na mimi nimelipa uba zote nimelipa pantoni nimelipa kila kitu mwenyewe uwezi ya mimi na kula aliniuliza sijui unasikia njia nikamwambia vi no sikii njia tuzunguke zunguke he nikajua baadaye atanikumbushia nikaondoka mope sijala kula sijala na kula mkula siku nzima amemzungua au yuko ile ya mo kweli kukupa bonge la mtiani eh na maji ulikunywa maji je au maji tu ulijinunulia mimi nakumbuka hela ndogo zote nilitoa mwenyewe Okay. Na matunda yangu nimemnunulia nikampa akaondoka nayo. <laughs> Ananiambia hivi, "No, nenda kauna nikaambia hivi mimi siendi." Na hivi mm-hmm. sina kazi. Mm-hmm. Na subiti hela ya NSSF hapo. Mhm. Hivyo, <coughs> yani nikaa nasubiri pia ilikuwa hela ya tip ya. Maana nilikuwa mm-hmm. nimetoka kwa kazi. Ah, samani naomba nitoe angalizo. Kabwela hii platform sio kwa ajili ya kuongea maneno ya kumshtumu mtu, maneno makali, maneno ya matusi, haturuhusu hapa. Kwa naomba tuheshimiane jamani, hawa wageni ambao nawaleta hapa kuja kuzungumza na sisi ni watu ambao wanafanya kwa mapenzi kwa lengo tu la kuelimisha wengine na tuweze kufurahi. Life is too short. Kwa tafadhali, kama una maneno makali, naomba hapa sio mahali pake. Tuendelee mpenzi, eh? Mimi hata sija sijasoma. Yeah, usisome. <laughs> Nitapani kia. Hata nazo ya. Eh. Alafu mimi mimi ni mafuta ta. Yaani <laughs> cheche tu inawaka. <laughs> Petroli. <laughs> Basi <laughs> nika nini? Huyo mm-hmm. rafiki yangu kanambia hivi, tatizo ni nauli. Nakupa. Mhm. Mm-hmm. Nenda mbudia. Mhm. Mpeleke. Nikaambia hivi mm-hmm. student. CND. Mhm. Hata mia. Mm-hmm. Hajanipa. Akaniambia mm-hmm. viwezi jua labda anakupima hivyo mm-hmm. ni nini. Mhm. Nika nini? Nika hata usifute hizo message. Sikusome baadaye. Mhm. Kwa sababu sijawahi kutaka sijawahi kutukana mtandao ni so nahitaji kuona hiyo experience ila kwaje. <laughs> Akutukani wewe anatutukana hapa sisi wote. Mhm. Yes. Ah, ah, okay, mm-hmm. sawa. Basi Ameanza muda mrefu kwenye video zote ambazo nimepost ambazo nimefanya na watu kwenye YouTube. Ameenda kwenye video zote ameandika maneno mabaya mabaya zote 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 zote. Ah, okay. So, kwa sababu hizi kaja live kuja kuongea. Ah, kwa hiyo ni target yako hiyo. Mhm. Shindwa pepo. Kipa anahitaji kutoka kwangu, nitampatia lakini. Shindwa pepo. <laughs> <laughs> Wazungu wanakuambia kwamba in the name of the universe. I don't know why wanapendaga hiyo. Awasemi katika jina la Yesu wala au wanasema universe. Eh, tuendelee. Basi rafiki yangu akanipa nauli, akaniambia hivi nenda. Mhm. Basi kesho kwa kwa ameshaniambia yeye unakuja, nikaambia nakuja, nitakupeleka. Kwa hiyo tunahitaji nini na nini mpudia nikaambia hivi tunahitaji unaweza ukaenda na chakula chako au ukanua kule. Mm-hmm. Lakini mimi I suggest tubebe wine, drinks hivyo na snacks mm-hmm. lakini chakula tutanua kule. Mm. Basi asubuhi nikampitia pale kasino tukachukua uba tukafanya shopping na ni I don't know si kumbuki hata supermarket yenye. Ndio tukaenda tukaenda Mbudia. Mm-hmm. Mbudia akanilipia kweli. Mhm. Hivyo kwa kwa mimi ni Mtanzania sikutoa hela nyingi ila mm-hmm. yeye alikuwa hela nyingi. Mm-hmm eh sababu ilikuwa kwamba ukiwa foreigner hela inapanda. Mm-hmm. So kama zamani 2500 sijui ilikuwa lakini ilikuwa zaidi. Mm-hmm. Basi tukafika Mbudia, alikuwa bado ananiogopa, uweze amini. Mm-hmm. Hajaniambia kama amenipenda, hajaniambia kwamba sijui anataka tuwe na mahusiano, yani yeye tulikuwa tu mimi ndo ninamuuliza. Afu ndo anajibu. Mm-hmm. Lakini yeye mm-hmm. anaeleza tu kwamba he kwa sasa hivi ufanye kazi nikamwambia nimeacha kazi hivyo mm. basi ndo hayo maswali 
lakini mengine akawa tunaweza kuhusu Tanzania sijui nini lakini sio mambo yetu ah ah atuongelea basi tukaja tukaondoka asa siku tunaondoka nikaambia vipi mm. nyumbani usafiri ni nahitaji usafiri mm-hmm. uba nyumbani na tulirudi usiku sana yani kama saa 4 hivi okay kwa lazima uchukue uba ehe mm-hmm. kaambia vipi nahitaji ya yeah, uba mm-hmm. akasema wewe uba shingapi request nika request he mm-hmm. kaona pale era 10000 mm-hmm. katoa kama ilivyo hivi unajua mm-hmm. kama ilivyo Mhm. 10000 kanipa. Mhm. Nasema eh. Kweli mwana kulifind mwana kuliget. <laughs> Basi nika nini? Nika nika cancel uba. Nikasema hapa nachukua boda. Mhm. Alafu naenda kupanda daladala mbele ya safari ya yangu ibaki. Nipate hela nyingine ibaki. Basi nikaondoka zangu. Mhm. Eh kesho yake nikaambia hivi siendi. Mhm. Sikwenda uweze mimi nikaambia na naumwa. Mm-hmm. Kumbe niko tuna mkwepa. Mhm. Sababu namuona eh jamani mtu hata aoni hata ushirikiano wangu. Basi hivyo mm-hmm. unajua kichwani unawaza tu hela na hivi una kazi. Mhm. Basi kumbe wao wana mind tofauti sana na sisi. Nini kesho yake nikaambia na umwa mm-hmm. aka kesho kutoka yake anaenda hiyo safari ya Arusha sijui kwenda kuzunguka sisi mboga za wanyama kana mbevi. Basi naomba uje Zanzibar maana nikitoka huku naenda Zanzibar. Mm-hmm. Nikaambia kama na ule, kana hivi tumia na ea yako ukija huku na kulipa. Nikasema eh niende huku afu ni nirudi sina mia. Hmm. Ndio kinachoenda kutokea. Mm-hmm. Akija sasa ngoja nipige boho konde. Mm-hmm. Ela yangu tu ilivyoingia mm-hmm. ya mshahara sijui ni malipo ya kazini sikumbuki, nisije nika confuse vitu. Mm-hmm. Nikasema ngoja niende. Akaanza mm-hmm. kabla sijaenda akaniuliza unahitaji kufanya nini Zanzibar? nikaambia sky diving mm-hmm. akaambia okay nafanya booking asa alikuwa ananiona kama simpendi yani aisha niona kwamba namkwepa yani sitahitaji si, mm-hmm. kuwa hivyo akaambia na nimeshafanya booking kwa aka, akafanya booking na booking unatoa dola 100 advance mm-hmm. akatoa na mimi nikawaza labda ni dola 200 labda mm-hmm. to sky diving hai kumbe ni 420 mm-hmm. basi kani, kanitumia kabisa yani nisha book kwa usipokuja utakuwa ni disappoint nikaambia okay nitakuja. Mm-hmm. Nikaenda Zanzibar. Mm-hmm. Zanzibar uweze amini at yani hatukuongelea mahusiano lakini ikatokea tu wiki. Mhm. Yaani unajua sisi mahusiano yetu hayakutamna kutongozana. <laughs> <laughs> yaani hakuna kutongozana yani ilikuwa hivyo. Anaogopa sema na mimi kama mtanzania sijui mu Afrika mila zetu tunasubiri tutaongozwe mhm kwa hivyo sasa kama yeye ananiogopa na hivyo na mimi nikawa namsubiri aongee ah ikabidi tu twende tu tusogeze mm-hmm. tu mbele hivyo mhm basi tukakaa the first day the second day i didn't sleep with him hiyo sio uaga sio nani yangu kwamba nikutana tu na mtu mhm lazima ni wale na no Mm-hmm. tukaenda sky diving tukamaliza mm-hmm. akanambia oh naona kwamba ukiposti picha zako sim sijui so nzuri mm-hmm. you have you need a new phone eh nikasema mm-hmm. eh, kule alikuwa anipi nauli huku ndo anani spoil nikasema mm-hmm. ah, sasa hapa hapa ndo kwenyewe mhm <laughs> mm-hmm. ndo nikaanza ku, ku enjoy kwa naye kuanzia mm-hmm. hapa mhm hivyo mhm ndio hivyo ndio jinsi tumekutana mimi na <laughs> okay kwa hiyo maana baada ya Zanzibar mkarudi da ya yeah, tulirudi da eh, mm-hmm. alikuwa anatakiwa aondoke arudi kwa ajili ya mtoto sababu ehe mke wake ilikuwa wiki mbili anatakiwa kae na mwanae okay kwa hivyo arudi mahusiano kati ya yameshaanza sasa mko kwenye mahusiano ehe hakurudi Mm-hmm. Nilimwambia kwamba birthday yangu ni February akaniambia hivi okay I want go mpaka birthday yako ipo. Wow eh. Kwa hiyo ikabidi I cancel flight mm-hmm. asongeze siku mbili hivyo akaongea mm-hmm. na yule ex wake akamuelezea akamwambia hivi oh na hisi ukisharudi zena atakuwa ana mimba. <laughs> ha akamwambia hivyo. Eh hey, ex wake akaniambia kwamba sijawahi kumuona anafuraha hivi. 
Yaani she looks very happy. Wow. Yeah, ni, mimi na yeye ni marafiki mpaka sasa hivi. Ah, next one okay. Wow. Yeah. Wow, okay. okay. Yeah. Yeah. Mm-hmm. <coughs> Basi akakubali kwa kuwa mimi nilikuwa ndo nimemuomba na yeye pia aka, mm-hmm. akakubali akasema okay basi akae maana tulikuwa tunaongea asubuhi kila siku asubuhi lazima apige ile ongea na mwanaye mm, okay ne, au usiku kabla mtoto hajalala anapiga okay basi kwa akatukubalia akakaa February ndo akarudi mhm mm. okay okay so kwenye birthday how was it eh aliniuliza tu unataka nini kwanza aliniambia tu kwamba ah nishakunulia simu ndo ndo za wadi birthday yako hiyo nikasema okay. okay no problem yani unajua ile kwamba yeah. mtu ame, amejitoa yani yeah. nikasema okay mimi sina shida tena ya party okay hivyo tu kwa 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 F10 kali ulikabebaga eh pafika kwa chuko hivyo chuko rafiki yangu kana mtu google price tuka google tuka kwa euro 200 nikasema eh unaona unadharau <laughs> basi hivyo <laughs> nilimwambia tu kwamba nahitaji mdoli mkubwa niliona kwa zuchu mm-hmm. nikaanza nahitaji mdoli kama huyu uweza mimi mm-hmm. siku ya yangu nikamkuta kwenye apartment wow nilikuwa nimeenda zangu tu kununua viatu na gauni ya kwa ajili ya kuvaa nitoke na marafiki zangu kurudi na kuta mm-hmm. kanenda ndani eh kwenda mm-hmm. chumbani nikamkuta mdoli wako nikaambia mimi nikajua tu nilikwambia stack za hadi kanambia eh ndo nisha kununulia huyu hapa. Okay. okay. <laughs> That's nice story of how you 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 met your soulmate. Um na ilikuwaje sasa mpaka mkaamua kwamba utoke Tanzania muamie Ujerumani? Aha, nilikuja kugundua kwamba ni mjamzito. Aha, okay. Yeah, na nilipokuaga Zanzibar, mm. Baby yangu aliniambia vipi mbona kama mjamzito? Yaani unajua mm. vile. Mm. Na lala nikambi mm-hmm. mimi kulala nishazoea kwa sababu nishazoea shift za usiku. Mhm. Kwao nalalaga sana. Mhm. Hivyo na uso ukao umeharibika sana. Sasa wale watu wa pale hotelini tulipokuwa tunakaa. Wakasema kwamba maji ya Zanzibar sio mazuri, itakuwa maji ya mikunini. Nikasema ah, okay. Siko akaniambia basi tukachukue tuka kipimo. Mm-hmm. Tulipata pharmacy, huyo wa pharmacy akaniambia chukua viwili ili kimoja kikina nini? Nikamwambia viki moja tu kina tiki. Mhm kanua iko kwa kimoja eh nikapima kumbe nilikosea kupima sio nilifanya juu chini mmm nilifanyaje ikasoma kwamba sina mm-hmm. so nikawa na amani sina mmm hivyo lakini eh, nil, tena nilikuwa sina nikafurahi yani nilivyosoma ile sina akawa ame yani amehuzunika kwa sababu ah. anahisi kwamba labda huyu sitamuona tena na okay na huyu alikuwa amefurahi mm. sana <laughs> eh, eh aka, a, yani alikuwa na anawaza kabisa sita muona tena mpaka mm-hmm. anaondoka anaambia are you coming to germany nikaambia mm-hmm. sipi mm-hmm. hivi mm-hmm. okay. kwao nilikuwa namkupa sana eh na kweli kukuja ujauzito kwamba sasa hapo ilikuwa ni lazima wewe uende hata kama ujauzito nilikuwa mm-hmm. natamani sana nijifungue huko tanzania no. tanzania Aha. okay eh, kwa sababu familia yangu iko kule huko unajua huko mwenyewe sana okay kwao nikaa namzungusha Mhm. Passport yangu ya kwanza ilipotea, mm-hmm. nikaambia passport imepotea, so process ni ndefu. Kulikuwa hata amna process ndefu ni kwamba tu ku renew nilipe 500. Mhm. Nipate passport nyingine. Wakaniambia ukipoteza tena mara ya pili utalipa 700, ukipoteza tena upewi. Mhm. Kwao uwe very careful. Basi akana nitumia hela, mimi akinitumia nafanya vitu vingine. Anambia nimefanya hiki. Anaona kabisa huyu haji. Mhm. Akana niuliza mara mbili mbili, are you really coming? Do you mm-hmm. want to come to Germany? Mm-hmm. Nikamwambia ni want to come. Hivi unafikiri kuna mtu atakaye kuja Ulaya? Sasa ndo najifanye hivi kumbe kweli sitaki. Bas mimi nikaa nawaza tu ile kuja kukaa mwenyewe na mimba. Ndio kicho nikafanya. Nilikuwa ndoto yangu ni kujifungulia huku na yule alikuwa hataki mwana yeye mtanzania. Oh, ajifungu yani ujifungulie Tanzania. Yeah, kwa sababu no. ni nikijifungua huku sina maana atakuwa ni atakuwa ni raia wa Tanzania mpaka process zile sio au process mpaka process ile iweze kupata passport yako au hicho kitu ndo alikuwa hataki okay okay kwa hiyo ulikuja Ujerumani ukiwa una una mimba ya miaka nane nilikuwa oh. na mimba ya miezi nane yeah okay ndo mimi nawaza hapo process ikoje kusafiri ukiwa una mimba ya kukaribia kujifungua mm. ilikuwa kazi kwanza ubalozi unajua uwe na moyo uvumilivu kama mm. 
Yaani ni kama tu online dating. Mhm. <laughs> <laughs> yaani ubalozi ni sehemu ngumu sana. Yaani nilihangaika mimi eh, mamangu ndo alinishauri akaniambia vi nenda tu kajifungulie huko. Unajua huko hospitali si nzuri si nini yaani watu mm. utakuwa kuangalia hivyo usiwaze kusisi na bibi yangu aliniambia vi utakuja utajifungua. Halafu mm. tutarudi unaona mm. kwa sababu mimi di day yangu eh, new date yangu mm. ilikuwa ni nani tarehe moja mwezi wa kumi. Mm-hmm. <laughs> Nimefika Ujerumani nikakutwa na placenta previa ambayo mm-hmm. Tanzania haikuonekana. Mm-hmm. Na nilikuwa in a very nice hospital, any private hospital wanaangalia nilikuwa nafanywa ultrasound kila mwezi na bado hilo tatizo halikuonekana. Wow. Nilifika huko kwaone hivyo onekana hivyo na na niko wakaniambia hauwezi ukajifungua miezi tisa Yaani utakiwa mimba yako ifike miezi tisa Okay. Kwao akaniambia chagua tarehe kuanzia tarehe na saba mpaka na tisa Mhm. Ndio tareza kujifungua hizo chagua hapo tarehe moja Mimi nikasema basi tarehe na tisa mwezi wa tisa mm-hmm. Na keep it in mind baby wangu alikuwa ana kazi. Mm-hmm. Baby wangu kwenye movie industry. Mm-hmm. Kwa movie ana, watu wana, wanaweka yani mapema yani wanampigia mapema kwamba mm-hmm. ana movie mwezi wa tisa na hiyo movie mm. ilitakiwa ifanye na mimi nilikuwa najulikana kwamba nitajifungua tarehe na moja mwezi wa kumi so ikambidi mm. okay. ya na nilipopata nilipopata passport yangu ya pili ambayo nilikuwa nisha renew kutafuta visa sasa ikawa mm. ndo kibombe na mimi nikaona labda kwa kuwa na mimba it's very easy Mm-hmm. Yeah, ya, ya, yani kwa kawaida huwa siulizi masuala ya visa lakini niko curious kwa sababu naamini kwamba mara nyingi mimba ikiwa karibia kujifungua inakuwa gani ngumu kusafiri kwenda hizi nchi za za, za uh-huh. ula, na kwa wewe ambaye unatokea tu Tanzania na ndo mara yako ya kwanza kwenda kwenye hiyo nchi kwa ndio maana nilikuwa natamani kujua kwamba ilikuwaje kuaje kwa wewe ukakubaliwa Hapana mimi nimeanza kutafuta visa kabla hata mimba yangu sio kubwa Okay, okay. Na ulivyokuwa unaomba visa uliomba kwamba unataka kwenda kujifungulia kwa mume kwa baba mtoto, si ndio? Ehe. Okay. Yeah. Basi, lakini bado wakaniambia kadi ya clinic siju ume, umeileta kadi ya clinic siju kwa kwa Kiswahili. Tunahitaji mm-hmm. kwa Kijerumani au Kiingereza. Kasema jamani, kadi ya clinic mimi ya Kiingereza mbona sije kuiona? Mhm. Kwa hivyo ndo bebe wangu akaona mbona process nyingi akatafuta lawyer. Mhm. Lawyer ika, lawyer ndo akawa anawasiliana ana, ana na ubalozi wa Tanzania. Okay. Yaani he. Na, ya akawa anamlipa akisema ngoja nitoke hela lakini mm. I want both of you here. Mhm. Kwa akawa ana fight juu chini. Sasa huyo lawyer naye wanamwambia sijui anahitaji sijui approve kwamba hajawahi kuolewa. Eh? Na nikaenda Rita kutafuta hiyo form. Nimeita mm. kimoja. Anahitaji tena form ambayo kwamba itaelezea kwamba unakuja kufunga ndoa Ujerumani. Mm-hmm. Kabla sitaki kufunga ndoa lazima uwe mm-hmm. nayo. Nikaenda tena nikailipia laki mbili. Hivyo mm-hmm. kwa process ikawa kubwa. Mm-hmm. Mpaka nilikata tamaa. Mm-hmm. Yaani nilikata tamaa kabisa. Bebe wangu nikaa nimempigia siku hiyo na Lia. Akaniambia vi no don't aliumia roho mpaka akakata ticket. Okay. Hiyo hiyo mwezi wa 8. Ilikuwa mwezi wa 8. Eh? Okay. Wa 8 was yeah, mwezi wa 8. Okay. Akaja Mhm. Bana nilikuwa nina stress sana nikaambia nahitaji tu kwenda sehemu nipumzike. Akaniambia vi ukienda sehemu ukipumzika utakuwa una stress zaidi kwa sababu utakuwa peke yako. Okay. Nikaambia basi niende shule nikaa nasoma mm-hmm. Goethe Institute. Aha, okay. Ya, ili nitoe tu yale mawazo sijui nini mm-hmm. nini hivyo. Mhm. Bebe wangu akaja. Alivyokuja ndo alikuwa very strict pale ubalozi. Ah ndo akakuchukua mkarudi wote Ujerumani. Mhm. Okay. Alipendo nikapewa. Na nilipopewa wakawa e, visa yangu ikawa imeandikwa natakiwa nisafiri mwezi wa tisa Eh? Mm-hmm. Kwa tukisha tu kaa nje ubalozi hapo, tupo Qatar mm-hmm. tunakata tiketi, tunaenda tumeenda kukata tiketi. Tunasoma pale tarehe 19 ndo visa inaanza. Eh, e, yani mwezi wa tisa Visa yangu ikatikwa. Akasema mbona hivi? Kwa nini tukusoma tukio kule kule ndani? ikabidi tuwapigie simu sasa mm. tukawapigia atukwenda tena huku ofisi hizi za watu ambao wanapokea document tukawafuata mm. ofisi hizi za juu kabisa wale wanyonyo mm. wenyewe ya mm. kawafuata ndio ikabidi watupeleke pale waka cancel ile visa tukapewa sasa hiyo visa ya ya, ya mm. 
Okay. Na na yeah. how was it baada ya kufika Ujerumani sasa umeanza zile procedures za kwenda kucheki afya yako na wakagundua na hiyo shida kwa kwa wewe ulionaje huduma zao Yaani wako great yani Kwa nishukuru pia kuona kwamba umejifungulia Ujerumani kuliko ungejifungulia Yeah kwa sababu ningejifungulia Tanzania maana waliniambia kwamba uh, na nilikuwa na appointment before niko Tanzania tu nishapewa appointment tarehe 12 mwezi wa 8 Mhm tarehe 12 mm-hmm. mwezi wa 9 Mm. natakiwa ni niende hospitali. So nilipofika kabla hata ya tarehe 12 si mm. unatakiwa uende migration. Yeah. Ya Ujerumani. Mm. Ni vena migration nika na disca kizunguzungu nikaanguka yani nika sina nguvu. Yaani nilikuwa nina hilo tatizo hilo. Mm. Apo hapo sijui nani kapiga ambulance shafi. Mm. Okay. He? Nilishtuka. Mm. Nikaambia bibi yangu nini? Mbona mimi uaga ya yeah, ameshazoea hiyo hali yangu. Uaga mm. inanitokea na kunywa mm. maji au napumzika kidogo inarudi. Eh sasa hapo mm. tuko ubalozi wa eh kwao mtukashapiga nikachukuliwa huyo nikaenda mm. hospital. Okay. Na kuna insurance na mm. kama unapojua Europe insurance is very important. Mm. Mpaka najifungua nilikuwa sina insurance. Na ni ile travel ambayo ndio ulikuwa nayo. Travel insurance nilikuwa nayo yes. Mm ya ndio hiyo hiyo ile ambayo ilikusaidia. I don't know lakini kwenye kujifungua haikukava. Ah ya ya ndio. Basi nilipofika hiyo tarehe 12 wakaniambia sijui una tatizo unachukua kae hospitali mm. kuanzia leo hii yani ni admitiwe mm. sababu kuna lolote linaweza likatokea na sisi hatuko tayari kuchukua risk. Nikaambia bibi yangu mimi sitaki kukaa hospitali. Mpaka tarehe tisa siwezi kukaa hospitali. Mm. Sasa tunafanyaje? Nikaambia viongea nao tu. Nikaambia mimi sitaki kukaa hospitali wakaambia inabidi usaini kwamba wewe ndio umekataa ili lolote litakalotokea it's up to you wewe ndio mwenye makosa basi nikasaini si nilikuwa najiamini mimi mm. nimesafiri na mimba miezi nane lakini sikufanya sikupata tatizo lolote yani katar kila muda walikuwa wanakuja kuniangalia mm. kuna nini mpaka wanashangaa he yani una mimba lakini una nguvu socks doctor aliniandikia ni vice socks socks zeza kwenye ndege zile nimenunua lakini niweza mimi sijazivaa na mimi napenda miguu yangu ikivimba inakuwa minene mizuri napenda nikiwa sina miguu mirefu na kuna miguu ya baba so nikaa napenda hiyo basi nikaa najiona kabisa niko fit wao waseme hao mimi na tatizo mhm na kweli yani wamenipima amenipima daktari wa kwanza kanaambia ngoja nimuite mkubwa mkubwa wangu hiyo asibitiki haja kweli yani nimepimwa vipimo vingi sana wakaniambia kwamba na placenta previa siku najifungua either wewe upone au mtoto mm-hmm. na damu ita, ita na nini nyingi so lazima utague operation yani lazima ujifungue operation mm-hmm. ujifungue kabla kabla due date yeah mm-hmm. Mm-hmm. Okay. na mtolea mtoto wa Germany akoje maana kijana wako sasa ana mwaka eh mimi naisi eh, kumlea huyu mtoto asilimia tisini ni babaki mhm babake yani ana play part kubwa sana. Mimi sidai kunipikia mtoto chakula. Mm-hmm. Ni babake tu. Anapika na hivi vya kununua supermarket sivyo vya kwenye viglass. Mm-hmm. Yaani tulikuwa tumegawana tu kwa kuwa alicancel ile movie yake ya mwezi wa tisa kwa ajili ya kukaa na mimi. Mhm. Ivo akawa hana kazi na unajua mm-hmm. ukukua una kazi ndio utalipwa vile vile la vya vile. Mhm. Ambao vinakava chakula na rent. Mhm kwa hivyo ndo tukatuna tuna survive lakini alikuwa hafanyi kazi yoyote ile akai na mimi maana sijui lugha sijui mm. mtu yoyote na huku usaidiwe au una kukaa kwa mama mkwe hamna kukaa sijui kwa wifi mm. hakuna chochote yani ni wewe na mpenzi wako mm-hmm. yani mlo usika na hiyo mimba ndo mtasaidiana hivyo mm. <laughs> <laughs> baby wangu tukao tunagawana night shift mimi ninachukua night shift kwa sababu usiku mimi waga sinago singizi yeye mm-hmm. anachukua day shift mm-hmm. e dotoka tuna gani hivyo okay kwa malezi alienda smooth kuliko vile ulivyokuwa unadhani ukiwa ya yeah. kwa sababu yeye no. yeah, yani ame play part kubwa sana i'm very grateful for that okay na afya yako ilienda salama tu baada ya kujifungua na mpaka sasa kwa sababu ulikuwa tayari una complications kwenye ujauzito lakini kila kitu kilienda salama ya yeah. nilijifungua okay. vizuri tu sikuwa na tatizo lolote yani mpaka nimejifungua mtoto mwenyewe hana tatizo lolote that's great Mungu mm-hmm. ni mwema. Um, 
unajua kuna vijana wengi ambao wanatamani kuingia kwenye mahusiano na wazungu especially leo na ndoto kama yako kwako make oli ni ndoto yako kwa wana ndoto kama yako kwako vijana hao unawashaurije they should fight for it mimi nilikuwa mvivu sana lakini i have evidence of people ambao wame fight for their dreams ndio wame fight kumwambia bosi wako sarako <laughs> Kwa kosa kosa rudishiwe. tamaa. Yaani online dating unatakiwa uwe ni mvumilivu mvumilivu sana. Na mtu ambaye anahitaji eh uh, sijui niseme long lasting relationships mm-hmm. ndio unaandika pale kwenye bio mm-hmm. wanajulikana tu. Hawezi mm-hmm. kukuomba sijui video calls sijui msex kwenye video call. Mm. Hawezi kukuomba sijui nudes. Mm. Hawezi kukufanyia ujinga wowote. Yaani utamuona tu mtu ambaye yuko serious na wewe. So usikate tamaa, usidharau picha zao ziko tofauti na wao kwenye dating site. Jamani, jamani. Alafu <laughs> mtukurufu <laughs> kumjaji mtu kwa kumuona. Mm-hmm. You have to yani muwe kwenye relationship ndio utamuona mtu jinsi alivyo. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. okay. Na unajua kumekuwa kuna hii notion ya kwamba eh yani case ameolewa na mzungu ni mahela tu mahela tu lakini kwenye story yako hapo umeweza kutuelewesha kwamba kipindi ambacho unafika mwenza wako hakuwa kwenye kazi. Kwa hivyo ilikuwa ni moment ambapo mnaishi kwa support eh kila kitu mm-hmm. maisha yalikuwa hayakuwa maraisi na maana. Lakini yeah. sasa kuna watu wako huko nyumbani wanaweza kwamba case yani yeye yeah, alikuwa tu anaogeshwa hela na pengine hicho kipindi kuna watu walikuwa wanakutumia message wanakuambia nitumie laki basi mama Ni kweli? Ni kweli? Hii <laughs> notion yeah. ielezeaje? Yaani mtu akuombe mimi hata kabla sijaje Ujerumani simu mm-hmm. hizo zipo nyingi tu. Yaani mtu anakuona tayari ushakuwa tajiri. Mm-hmm. Mimi niliwaambia hadi nyumbani kwetu kipindi cha maari. Mm-hmm. Niliwaambia kabisa mzungu wangu masikini kwa kutupa niliwapa <laughs> 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 kabisa warning mm. babangu sisi waislamu huaga tunaulizwa unahitaji shilingi mm. yeah. so babangu akanambia vipi ah alete tu AST nikaambia AST ya milioni 14 au nikaambia vipi ukitaka niolewe kwa msaafu au bure mm-hmm mpangie hela ambayo unamwangalia kwa kuwa ni mzungu. Please naomba muangalie kama binadamu wa kawaida kama mtanzania ambaye atakuja mimi kuniona. Yaani naomba usimweke kama mzungu ndo ana hela sijui ni na nini bebi wangu mimi hana hela. Mm-hmm. Yaani kwa kitu nilisimamia sana na mimi nili, nilimpanga bebi wangu. <laughs> <laughs> Nikamwambia kabisa ukijifanya una hela watakutumia. Mm-hmm. Na yes, tatizo na nani la mahari alikuwa analijua kwa sababu bosi wangu alishamwambia okay. maana ana ana, ya, ana uyo, ndugu yake naye hapa alipata msukuma alimpenda msukuma wakapeleka mahari mm-hmm. sema unawajua wajerumani wajerumani wakali yani mm-hmm. wakamvu kwenye hela we hawataki <laughs> masiara sijui tunamwandikia sijui mshale sijui mpini walienda kutafuta huo mshale Usitegemee hichi sijui ataona kazi ya kupe hela. Mjerumani <laughs> anaenda kutafuta mshale kwa nini ni bwana kaliko anabajua. Eh anatafuta upinde. Andika twiga watamleta. Eh usitegemee utaandika studio wakuleta. Kwa Jerumani na hela. Wewe hawataki masiara. Basi bibi wangu mimi alikuwa anajua ile mahali ila nikamwambia vitu ukijifanya mpole Mm-hmm. so mimi ndo nikaa naongea na, na wazazi wangu nilikuwa yani nilikuwa mkali sana kwa kweli kwenye ile swa mm-hmm. nikaambia ni naomba tu mumuache kama alivyo kwa sababu nilikuwa naona ameteseka sana mm mm-hmm. hata ticket ya, ya, ku, ya kuondoka tu mimi ilikuwa ni gharama sana yani mpaka mm-hmm. nimemwona huruma na yeye mwenyewe ikabidi aongeze yani hela ili akae ndege moja na mimi mm-hmm. so ikawa yani gharama yani nikaa na muone huruma hivyo kasema tena mahali tena wampe hela kubwa. Nataambia mm-hmm. hapana nitaolewa bure. Babangu akasema, <laughs> "Wewe usinilete huo ujinga." <laughs> Kwa the end lakini mlifikiana maamuzi mazuri na akaklia na wazazi. Yeah. Mwishoni kawa hivyo. Okay. Eh, 
Japo ni nimeongea na babangu hivi babangu akaniambia hivi okay sawa tutamwambia hivi ili akiomba apunguziwe ishuke hadi hapa at least nitaambia <laughs> okay sana eh kufika huko wakamwambia hela nyingine wakaongeza <laughs> kuongeza na mimi kwenye mahali sipo kipindi wanaongea pale hivi yani sebleni nyumbani mimi niko chumbani nimefungiwa yeah he kumwambia mimi bebe wangu hata umwambie sijui ni na yes yes mm-hmm. okay mhm askini kutoka he ile barua imejibiwa pale ndo anaandikiwa nasoma naambia kwa nini umekubali hivi wakati mm-hmm. tumekubaliana uombe kabisa upunguziwe mm-hmm. na nilimwambia kabisa na mshenga kwa nini hujaomba kupunguziwa mm-hmm. yani siku niliongea sana <laughs> ile hela tu ya kwenye bahasha ile ya kupeleka barua sijui bibi wangu aliweka aliweka euro 200 nikachomoa nikachomoa ibaki moja hapo au sintani ukijifanya una hela na wao hivyo hivyo wanakuona kama una hela jamani wazungu sio wote wenye hela kama mimi bibi wangu ni maskini mhm <laughs> kwangu maskini hatuna hela jamani. Kwa <laughs> hivyo kila mzungu ana hela, wapo wenye hela. Mhm. Hela. Mhm. Usimwangalie mtu mitandaoni. Mimi mpaka sasa hivi sipostig sana kwa sababu hiyo mm. yani mtu unakwepa tu. Mm. Mm. Mtu akaona umepiga picha sijui kwenye nini. Huko amna mamantilie, tunaenda tu restaurant. Yaani ingekuwa kuna mamantilie mbona tungekula kwa mamantilie? <laughs> Kivivo. Mtu unatoka restaurant unaonekana kama una hela. Huko ndo maisha yao haya. Amna chakula cha mpigero. Kwa hiyo. Okay, okay sir. Na kwa sababu uh, case umesema kwamba umeshatolewa mahari lakini ndoa bado hamjaipanga mpaka sasa. Kwa hiyo iko kapuni, mmeiweka kapuni. Ya, yeah, yani kwenye kuolewa kama uliniambia umekuwa muoga wa ndoa. <laughs> ya, yeah, yani yani kama na sita sita hivi, yani unajua. Natamani, huku mm-hmm. natamani. Huku nikiwaza niki unajua mimi sija enjoy Germany. Mhm. Nimekuja na mimba, mm-hmm. nimekuja kipindi cha baridi. Yani mateso mimi jengo la kwanza kuliona ni hospitali, yani nilipofika tu Germany. So sija enjoy sana mm-hmm. Germany. Mm-hmm. Na mtoto unajua huku watoto yani. Mm-hmm. Eh, mm-hmm. Mhm. Kwa ndio maana umeamua uisubirishe kidogo alafu ndo muweze kufunga ndoa. Yeah. Okay, nimefurahi kuona kwamba mdada mwenyewe ameweza kuona kabisa kwamba hichi kitu mimi naona bado. Unajua mara nyingi watu wao wanaangalia gani wanaume tu ndo waseme, lakini pia hata sisi wanawake. Ah, bibi wangu pia bado anaogopa na anambia why? Why? Yaani mm-hmm. anaona kama simpendi. Nikaambia yeah. basi na anaanza kumpa sasa hivi, unajua? Nahitaji mm-hmm. mwanangu at least ashike pete. Mhm. Awe mkubwa aweze ku akiitupa ikapotea huko kaibusha huko kwenye maji. Ndio maana inabidi msubiria ongezeke ongezeke ili asitupe. Eh basi anaona kama yani simpendi. Lakini no. Okay. Lakini kwa muda huu mchacha ambao umeanza sasa kuenjoy kuepo Ujerumani, unaonaje mazingira Ujerumani na watu Ujerumani unawaelezeaje? Oh oh. Kes naona KC KC wife okay umerudi eh kuna mtu sio kwenda kupigia eh nasema kwa hichi kipindi cha no. muda mfupi ambapo tayari umeshaanza sasa kuenjoy haya maisha mjerumani unaeleziaje ujerumani na watu wake uh wa jerumani yani they are very cold sijui kwa Kiswahili nitasemaje mm-hmm. wa baridi sana <laughs> yeah, i think <laughs> they are very cold mm-hmm. uh, wana fake smile mm-hmm. Yaani mjerumani kwanza awasalimu uh, uh, unajua sisi wa Tanzania tushazoea mambo hello hey mm-hmm. wao wao wakija waga tunawashobokea sana yani sisi ni watu wenye upendo lakini huku ni different mm-hmm. huku unaweza ukamsalimia mtu na sikujibu so mimi mpaka nimeshazoea sasa hivi sisalimi mm-hmm. zamani ndio ilikuwa hello kila nikutana hello una smile na wao mm-hmm. mm-hmm. yani hiyo ndo smile yao mm-hmm. unapita na mia mm-hmm. Oh, if they are very cold lakini i thank god mimi mimi my man my man my man my man yani kila sehemu tunaenda wote mm-hmm. kila sehemu ndo niko naye familia yake they are very friendly they are very lovely marafiki zake wote yani sijakutana sijai kukutana mimi na ubaguzi mjerumani mm-hmm. mm-hmm. yeah okay japo yale mambo ya kawaida sijui wanakuuliza kwani kuna christmas mhm kwa nusu juu kuna nini yani tafikiri tu, tupo dunia nyingine. Mm-hmm. So hivyo ndio vitu vya kawaida mbona na mimi waga na, na 
na chukuliaga kila kitu positive mm-hmm. mpaka labda siju niingilieje mtu ni kuone kama umebagua mm-hmm. so hivyo so familia yao ni very 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 friendly okay okay yani watu wenye upendo sana na mm-hmm. wanapenda africa wote mm-hmm. okay yeah sabu mm-hmm. ndo africa yani kwa ndo vacation nyingi na na kwenda africa Mm-hmm. So wanapenda Afrika, wanatupenda na sisi na uoga yani ni watu ambao wanasema government yao the way they treat <laughs> Africa. Okay. Okay. Yeah. Um Casey unajua mimi nimekuuliza maswali mengi uh, na na imani kwamba watanzania wengi watakuwa wamejifunza kupitia hii live ya leo kwa sababu pia umekuwa mwazi ili watu waweze kupata kujifunza kupitia wewe. Inawezekana kuna kitu ambacho ungetamani labda kuongea na jamii yetu waweze kujifunza au waweze kusikia basi karibu sana uweze kutuambie cho kitu ambacho unatamani kukisema kuhusu <laughs> kuhusu chochote tu kuhusiana na haya masuala ya mahusiano masuala ya wazungu masuala ya kuishi abroad labda inawezekana kuna kitu ambacho ungetamani siku moja kwamba eh, kuna kitu natamani kushare watu waweze kujua aha mm-hmm. uh, wazungu wapendi kuomba hela <laughs> <laughs> na wazungu hawajui kwamba wanatakiwa wa, wa honge sijui niseme hivyo labda mm-hmm. mimi mwenyewe bibi yangu nilipiga kumwambia kwamba eh nilikasirika sana ulivokuja siku ya kwanza afu ka unipe hata hela yangu ya nauli unipe hata kanambe vyewe ukuniambia mimi sijui mzungu yani ni razao ni ziko tofauti na sisi wazungu hawajui kwamba mzazi anatakiwa kuhudumiwa mm-hmm. wao wanajua mzazi ndo anamhudumia mtoto So mimi nilikuwa nafanya kazi Tanzania na hudumia familia yangu. Bebi wangu huku ikabidi nimuelezee kwa sababu yeye hajui hilo. Yeye ndo kwanza wao hawana usijeti mtoto ampe mama hela. Ndo kwanza mtoto anaenda kumkopa mama hela. Yaani hivyo. Mm. Kwa hawana hayo mambo. So kuhudumiana siji familia zile mila zetu ukipata mzungu labda umuelezee unaweza kukuta labda haupendi ukawaza haupendi kumbe mtu hajui wazungu ndo wako hivyo wako very different na sisi na msiwajaji kwamba eti ukimpata ndo ana hela mimi mm-hmm. bebe wangu anamsema mmoja kwamba sisi ni matajiri tukiwa Tanzania mm-hmm. lakini tukiwa huku sio matajiri na hilo nimeliona kweli mm-hmm. hivi unajua nimeliona kweli <laughs> yeah, tueleze mlionaje kwa sababu hivyo yani unajua nilivyokuwa naishi Tanzania unajua ulikuwa unapewa yani ikija ile euro 600 tata uki convert milioni moja na unajua he one point something lakini sasa kuja huku unaona mtu ana fight yani mpaka jasho lake la mwisho mimi bebi wangu hanunui nguo yani ni yule mtu ambaye mnaenda supermarket unakuta kuna chumvi ya euro moja kuna chumvi ya euro mbili chumvi ya euro tano Unamwambia tuchukue hii hapa labda ndio ina nani akambe vino zote ni salt. Zote zina mm-hmm. test hii. So uweze ukasema kwamba it is due is is due na madini gani is due na nini. So ndio yule au la is due zawadi siju mnunue siju nguo. Anakwambia vino au unamwambia labda baby twende tukanunue labda nguo mpya labda akambe no mimi sihitaji nguo mpya nazo suruali nazo kwa nini ninunue suruali nyingine nazo kwa hivyo yani ndio yule yule mtu kwa mtu unakuja unawaza zile hela alizokuwa ananunulia mtu anakutumia kumbe mtu huko ana anajibana yani unajua mtu anajibana mpaka jasho la mwisho hivyo wanakadi zao special za kutunza hela ambazo watatumia labda likizo mm-hmm. inabidi tu tuwaelewe wazungu wetu mimi nime enjoy good time na na enjoy good time nikiwaga nje na huku lakini huku Ujerumani vitu ni vigarama mm-hmm. yani ni gharama sana maisha ni gharama na huku ndo utajua kwamba mpenzi wangu ana hela au hana no, no, kwa mimi mpaka sasa hivi namwambiaga tu eh mimi guchi siipendi mimi guchi siipendi na rangi mbaya kumbe tu unajua kabisa hautakuja kuwa nayo kwa hivyo kwa kuna muda unakumbuka kwamba zile hela ambazo ulikuwa unazipata bongo ungeziotesha zile sasa hizi ungekuwa unavuna kweli kabisa yani hicho kitu mpaka leo najuta ehe hivyo ko na kuja huku he unafikiri unapewa tena ile sijui kama hivi kila mwezi sijui kila wiki sijui kila nini he sasa hivi ni mwendo wa kuswipe 
Yaani mnaenda wote supermarket anaweka kadi yake pale ti 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 akikupa kadi ukienda kununua mimi na bebe wangu ananipa hadi password yake nikamwambia vipi siku nikikuibia kanaambia unafikiri ni rais Uta, utatoa hela ndio mimi napiga tu simu moja maana nikitoa hela pale simu yake inamtumia message kwa hawezi kumuibia anaambia napiga tu simu moja kadi inafungwa kwa hiyo ndio maana anani trust wewe nenda tu popote hivyo kwa sasa hivi hela unazipata una tu kwa mm-hmm. kwa muda mm-hmm. ila ukitoka naye labda mmeenda kununua vyakula na wewe ukipenda ka, ka lotion ka, ka lipstick hapo hapo ndo ukachomeki mm-hmm. <laughs> upewe japo yeye mwenyewe ananiambia unahitaji vitu vyako na jua uwezi kuniomba hela so nakupa ile mm-hmm. okay, okay. na mimi bado sijaanza kufanya kazi so bado nilikuwa nasoma bebe wangu akistop movie ndo naenda sasa nasoma Kijerumani. Nilisoma ndio Tanzania ile A1 sijui. Mm-hmm. Nikapata A1 certificate. Nilipopata A1 certificate nimekuja huku baada ya kujifungua, kurudi shule tena. He, nikaenda nikafeli. Wakati hapo nina chat kabisa nishafaulu. <laughs> nikaenda nikafeli. Wakaanza kutabidi uanze tena upya. Mm-hmm. He, nikaanza upya. Kwa mm-hmm. nikasoma A1 na A2, mm-hmm. bibi kapata movie mwezi wa tano imeikabidi nirudi Tanzania kama nimemiss Tanzania sio ni kanambia okay just go nikaenda mm-hmm. yeye uko kama anaanza movie ndio hivyo mpaka sasa hivi na maana mpaka novemba aki stop tena na mimi ndo narudi tena shule hivyo hivyo tunapokezana okay okay mm-hmm. asante sana Casey jamani nashukuru nashukuru sana kwa muda wako nashukuru sana kwa madini ulionipatia na uliopatia pia wengine ambao wanatutazama lakini mbali na yote hayo Casey ametoa ruhusa yeye pamoja na boyfriend wake ambaye ni shemeji yetu tutaingia live siku moja yeye pamoja na uh, boyfriend wake ni boyfriend ni fiance yeah. boyfriend <laughs> ila kiafrika ana ni mke kiafrika ukishaje kwao tutaingia huku tumeweza tukaoana tu ile yeah. unajua lakini wazazi wetu hawatafurahi yeah. yani unajua eh wataona kama mm. yeah. nimekosiwa ni so lazima tuanzie kule yeah kwa hivyo yeah. tutaingia nao live pamoja na hivyo kama kutakuwa kuna maswali ambayo ungetamani kumsikia ehe mwanaume wa kizungu akieleza kutokana na experience zake na yeye huko kufunza <laughs> vitu vingi kupitia wao ehe wamenipa hii chance na mimi kwangu mimi ni golden chance i really really appreciate Casey na utamwambia shemeji kwamba nashukuru sana na hapo okay. kuwa na muda tutaweza kufanya interview pamoja kama mlivyoniahidi Um, mimi yeah. nimesa, asante sana Casey asante sana jamani uh, subscribers viewers wa ofisi jamani nilikuwa natamani nijibu maswali hapa chini aha sasa kabla hapo sijamalizia ehe asante sana viewers <laughs> lakini mbali na yote haya kuna maswali ambayo yapo ni watu wanaulizia kuhusiana na hizo dating site kuna watu wanaulizia kuhusiana na masuala ya wanakupa hongera eh, kwa maelezo mazuri lakini kuhusiana na dating site official dating assistance ipo kwa dhumuni la kufundisha watanzania wenzetu kuhusiana na masuala ya kutumia mtandao kupata mwenza na hivyo naelekeza aina za mitandao namna ya kujiunga namna ya kutumia na namna sahihi ya kutumia mitandao ili usipoteze muda mrefu mtandaoni kwa kila siku kukutana na wasio sahihi kwa hivyo mwezi huu wa saba, siku ya Ijumaa next week ambayo itakuwa tarehe nane ya mwezi huu wa saba, saa moja jioni tutakuwa tuna darasa la kufundishana namna sahihi ya kutumia online dating kwa lengo la kupata mwenza wa manufaa. Na hivyo darasa hili ni la malipo na kwa yote ambaye atakuwa interested basi atatuandikia kwenye ukurasa wetu wa Instagram wa official dating assistance na tutampatia maelekezo ya kutosha. Lakini mbali na yote hayo Leo jamani tumepata distraction kutoka kwa mtu anayejiita Kabwela. Sijui Kab... <laughs> vilaka vya suti. <laughs> Leo tumepata distraction. Huyu kaa Kabwana alianza kunitafuta mimi tokea kwenye interview ambayo nilifanya na Sky Tanzania. Alinitukana sana kule kwenye ile interview. Ma- mambo yote anayoandika hapa ndio mambo aliyoandika kule. Kwa hmm. eh, hiyo ni mtu nafikiri ana shida kidogo ya kisaikolojia na nafikiri labda inawezekana leo kupata mwanamke labda alimkimbia kaenda kuoa na mzungu sio kwa hiti alionao kuhusiana na wazungu ehe kwa matendo mbaya kwa kupata mwanamke kwa sababu tu tu jamani mbona amesema ajesema aje kutana naye online okay tumignore huyo kabwela lakini ni 
ni mtu ambaye tayari ana mashida yake kwa hiyo tumuone tu kama alivyo na nataka ni mkubu huyu alauliza eh kesi hajakutana na mume wake online jamani story nzima iko hapa kama ulichukua kuingia um, uta view tena video na utaweza ku, kuiona vizuri na atakuelezea wapi alipokutana na mume wake mimi nahisi kwamba na nani tofauti mhm kwamba watu wengi wanahisi kwamba labda ukikutana na mtu online ni njia mbaya mimi i think mm-hmm. kwangu ndio njia sahihi kwa sababu nilikuwa naogopa kuelezea nyumbani jinsi nimekutana naye naonekana kama nimejiuza unajua kujiuza live ni ndo kujiuza kule kwenyewe kuliko mm-hmm. online yani online mpaka mwenyewe ukubali si ndio mhm ucha ehe kwa i think online it's better kwangu mimi I don't know why watu wanasema kwamba online ukiingia mtu anakuzaharau kukutana na mtu online. Mimi mm-hmm. I think it's a good idea tofauti na hivi wa, wa, wa hotelini. Mm-hmm. Ina maana ni kwamba umejipeleka pale kabisa umejiuza. Mhm. Mhm. So mm-hmm. kusimanisha kama unajiuza no. Lakini <laughs> <laughs> ni kwamba yani kizuri kinajitembeza, si ndio? Ina maana umejitembeza. Mm-hmm. Lakini sasa online at least mpaka mm-hmm. mtu amekuona na kutafuta hivyo. Mm-hmm. Yeah. Kwa I think online it's better. Okay, sawa. So. Um, kwa kwa hapa kuna mtu anauliza malipo yanakuaje platform ya kulipia? Kuna mtu naona kanisaidia hapa anasema malipo yanategemeana mpenzi hapa na maelezo hayako hivyo. Ah, uh, anasema neno. Na naona mtu amenijivia. Lakini ni hivi, um, unaweza kutuandikia kwenye ukurasa wetu wa Instagram na ukapata maelekezo yako yote na pia huwa tuna post madarasa yetu na madarasa ya kikundi na na madarasa ya private kwa hiyo ukituandikia kwenye ukurasa wetu wa Instagram official underscore dating assistance basi utapata majibu yako yote ya maswali yote utaona pale programs tunazotoa na gharama zake na kila kitu utakiona pale naona muda umeenda sana kesi ni sema asante asante sana kwa muda wako na muombeshe meji asante sana na muombe mama mko asante sana <laughs> asante sana na wewe tunashukuru mm-hmm. nimekupenda yani Nimeangalia interview zako nyingi. Okay. Yaani nakuona yani at... sijui umesomea hii kazi au tu nikipaji. Hata <laughs> nikipaji sijasomea. <laughs> Una moyo I said me siwezi. <laughs> <laughs> Nimeona interview zako mpaka ngasema labda una una labda una professional journalism labda. Hapana hapana sina professional journalism. Sasa sasa hivi wewe ni mtu wa tano nafikiri unaniambia hivi. Kwa hiyo itabidi nianze kuiwekea kwenye kwenye nani zangu kwenye list yangu niende nikasome sasa. Eh <laughs> yeah, I say I, I say kipaji mm. unacho. Okay asante ni jamani nawashukuruni sana asante kesi kwa compliment na nitalifanyia kazi. Asante ni jamani wote asante. na tunapenda sana. Tunakupenda na sisi. Asante muwe na Juma pili njema. Na <laughs> wewe pia salimia familia. Chao. Chao. Yeah she's so sweet. Kesi is so sweet. <laughs> asante ni I love you guys. Chao. <laughs> Yeah. <laughs>